Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Di video kali ini, gue mau ngasih tutorial nih bagaimana cara mengatur settingan refresh rate di HP Oppo Reno5 5G. Karena kan HP ini udah 90 Hz ya, dan uh, settingan 90 Hz itu pasti akan memakan baterai yang lebih banyak dibandingkan 60 Hz. Mungkin kalian butuh waktu di mana kalian ingin irit baterai gitu, nggak mau makan banyak baterai, mungkin kan lagi di luar atau apa gitu ya. Nah, itu tuh bisa banget kalian atur atau diubah ke 60 Hz atau yang versi standarnya. Gimana caranya? Gampang banget loh. Bersama gue Bagus, ini adalah cara mengatur settingan refresh rate di Oppo Reno5 5G. Kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Seperti tadi gue bilang, Oppo Reno5 5G ini, dia layarnya sudah AMOLED 6,4 inch, dan dia refresh rate-nya sudah 90 Hz. Yang artinya, dia tuh halus banget kalau kalian scroll menu atau sosial media yang sudah mendukung, atau bahkan uh, main game yang sudah uh, mendukung refresh rate di atas 60 Hz. Nah, tapi settingan 90 Hz itu akan memakan baterai yang lebih banyak dibandingkan settingan 60 Hz. Nah, gimana caranya kalau kalian ingin, aduh, nggak pengen yang uh, tinggi-tinggi deh, 60 Hz saja biar irit baterai. Kenapa gue pakai Oppo Reno5 5G? Karena kan akhir-akhir ini 5G udah mulai komersil nih di Indonesia. Dan Oppo Reno5 5G ini adalah salah satu smartphone yang sudah mendukung jaringan 5G. Yang terutama kan yang sekarang ada Telkomsel ya, dia pakai pita N40 dan ini sudah mendukung. Jadi nanti kalau misalkan kalian punya si Oppo Reno5 5G, tinggal tunggu update aja sampai 5G-nya di-unlock. Dan tentu saja tunggu dari providernya juga untuk meng-unlock. Uh, jaringan 5G di nomor kalian. Tutorial ini juga relevan bagi HP Oppo lain, terutama yang Reno5 juga ya. Reno5 kan sama-sama 90 Hz. Un, uh, dia juga bisa diganti refresh rate-nya menjadi 60 Hz dengan cara yang sama. Nah, cara itu gampang banget. Kalian tinggal masuk ke pengaturan, lalu ke layar dan kecerahan, lalu ke lainnya, dan pilih yang tingkat penyegaran layar. By the way, ini versi bahasa Indonesia ya. Kalau yang bahasa Inggrisnya, tinggal ngikutin aja uh, langkah-langkahnya. Atau kalian hitung aja menunya yang mana. Karena uh, mirip kok, cuman bahasanya aja yang beda. Di sini gue pake, kenapa pakai bahasa Indonesia? Karena sebagian besar di antara kalian kan penontonnya 95% orang Indonesia. Jadi gue pakai yang versi bahasa Indonesia. Nah, di sini masuk muncul pilihannya nih. Kalian mau 90 Hz atau 60 Hz. Kalau mau 60 Hz tinggal pilih 60 Hz. Kalau mau 90 Hz tinggal pilih yang 90 Hz. Nah, karena pengen irit, kita pilih yang 60 Hz. Sudah, terus tekan back untuk uh, mengapply. Udah gitu aja. Nanti begitu kalian geser-geser uh, begini udah nggak nggak sehalus sebelumnya. Sebelumnya kan gue pakai settingan 90 Hz itu enak banget. Tapi di sini gue pakai settingan 60 Hz, jadi nggak sehalus itu. Tapi efeknya baterai jadi lebih hemat. Udah gitu aja, gampang banget. Sekian dari bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.